بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹیک اردو گائز اگر آپ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں دین آپ نے اینڈرائڈ موبائلز میں ڈیولپر آپشن کے بارے میں ضرور سنا ہوگا یہ ایک کائنڈ آف سیکریٹ مینو ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل یوزر سے ہڈن ہوتا ہے آپ اس کو جب انیبل کرتے ہیں تو آپ اپنے اینڈرائڈ اسمارٹ فون میں بہت سارے ٹویکس کر سکتے ہیں بہت سارے سیٹنگس کر سکتے ہیں اسی طرح کروم براؤزر میں بھی کچھ اس طرح کے سیٹنگز ہوتے ہیں جو کہ ایک نارمل یا ایوریج یوزر سے ہڈن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کروم فلیگس کروم فلیگس بیسکلی ایکسپیریمنٹل کچھ فیچرز ہوتے ہیں کروم کے جو کہ آپ کہہ لیں بیٹا ورژن میں ہوتے ہیں جو کہ کروم نے فل فلیج لانچ نہیں کیا ہوتا ہے یا یہ ہے کہ وہ ایک نارمل یوزر کی چونکہ یوز میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس لیے اس کو نارمل یوزر سے ہائڈ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کروم فلیگس کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے انیبل کرتے ہیں اور کون سے امپورٹنٹ کروم فلیگز آپ کو یوز کرنے چاہیے میرا نام ہے نیم جاوید آپ دیکھ رہے تھے کردو لیٹس ٹیک اٹ جیسے کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتا دیا کہ کروم فلیگز گوگل کروم جو براؤزر ہوتا ہے اس کے کچھ ایکسپیریمنٹل فیچرز ہوتے ہیں یا سیٹنگز ہوتے ہیں ان کو جب آپ انیبل کریں گے تو آپ اپنے کروم براؤزر کے یوزیج کو بہت حد تک امپروو کر سکتے ہیں اس میں کچھ بہت انٹرسٹنگ فیچرز بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے کوشچن یہ آتا ہے کہ کروم فلیکس کو ایکسیس کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سمپل کروم براؤزر کو اوپن کریں گے آپ کا جو اومنی بار ہے جس کو سرچ بار ہے اس میں آپ لکھیں گے کروم پھر کالون پھر دو جو آپ کے پاس سلیش ہوں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے فلیگز یہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سرچ بار اس میں لکھنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں سے انٹر کرنا ہے جیسے آپ یہ انٹر کریں گے آپ کے سامنے ایک سکرین سے آ جائے گی جس میں ایکسپیریمنٹس لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کروم فلیگز کو ایکسیس کرتے ہیں اب کروم فلیگز اگر آپ کو یہ سائیڈ بار یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ سکرول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت ہی زیادہ کروم کے فیچرز ہیں بہت زیادہ یہ میں نے کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن یہ انڈرڈز آف فیچرز ہوں گے اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہیں کچھ بہت یوزفل فیچر ہے کچھ انٹرسٹنگ فیچر ہے ایٹسیٹرا یہ دو چیزیں میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ کروم کے جو فیچرز ہوتے ہیں یہ ہر ڈیوائس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے کچھ فیچرز اس کے صرف موبائل کے لیے ہے کچھ فیچرز اس کے میک آپریٹنگ سسٹمز کے لیے ہے کچھ ونڈوز کے لیے ہے کچھ لینکس کے لیے ہے تو یہ فیچرز ایک تو یہ ہے کہ سارے ڈیوائسز کے لیے اویلیبل نہیں دوسرا یہ کروم کے جو فیچرز ہوتے ہیں یہ بیٹا ورژن میں ہوتے ہیں ٹیسٹنگ ورژن میں ہوتے ہیں ان کو یوز کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں کروم کے جو ایکسپیریمنٹس اس کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں آپ کی پرائیویسی یا سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے آپ کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹا ورژن میں ہوتے ہیں ان میں بہت سارے بگز بھی ہو سکتے ہیں تو خیر میں آپ کو وہ کوشش کروں گا بتانے کی وہ ایکسپیریمنٹس یا وہ سیٹنگس جو کہ میں نے خود ٹیسٹ کیے ہیں جو کہ میں نے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے میں بتاؤں گا مطلب سارے آپ کو نہیں بتاؤں گا کچھ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک میں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے ٹوینٹی سیون کروم فلیکس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ان کے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اور یہ وہ ہے جو آپ کو یوز کرنے چاہیے اسی طرح اسی پوسٹ میں میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کروم فلیکس کیوں یوز کرنا چاہیے اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ کون سے کروم فلیکس ہے جو آپ یوز نہ کریں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کروم فلیکس چونکہ ایکسپیریمنٹل پرپسز کے لیے ہوتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک یہاں پہ سیٹنگ کے بارے میں بتا دوں آپ اس ویڈیو کو ہفتہ دس دن مہینے کے بعد چیک کریں اور وہ سیٹنگ یہاں پہ آپ کو اویلیبل نہ ہو تو اٹ مینس کہ یا تو کروم نے اس کو یہاں سے ریموو کیا ہوا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو فل فلیج اپنے سسٹم میں اس نے ڈالا ہوا ہے تو یہ ایکسپیریمنٹل پرپزز کے لیے ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے ان کی ویلیو ہو سکتی ہے سو so, کسی بھی کروم فلیگ کو یوز کرنے کے لیے بہت سمپل آپشن ہے اس کے سامنے آپ کے سامنے دیکھیں انیبلڈ یا ڈسیبلڈ یا ڈیفالٹ کا آپشن ہے تو آپ نے اس سیٹنگ کو یا تو آپ ڈسیبل کر سکتے ہیں ڈیفالٹ پہ ہے تو آپ اس کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپ دا سچویشن سو ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ٹاپ ٹین جو میرے کروم فلیگز ہے جو آپ کو مسٹ یوز کرنے چاہیے لسٹ میں نے ٹوینٹی سیون کی دی ہوئی ہے لیکن ٹاپ ٹین آپ کم از کم آپ یوز کرے اس میں کچھ ایسے بھی ہے فلیگز ہیں جو کہ ڈیولپرس کے لیے ایک نارمل یوزرس کے لیے نہیں ہے یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے ڈیولپرس کو خود ریڈ کر سکتے میں وہ آپ کو بتا دوں گا جو ایک نارمل یوزر کو یوز کرنے چاہیے سو لیٹس بگن پہلا جو کروم فلیگ ہے وہ ہے ڈاؤن لوڈ ریزمشن یہ بہت انٹرسٹنگ آپ کے پاس
बिल्कुल उसी तरह आप अपने डाउनलोड को रिज्यूम कर सकते हैं इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल किसी भी क्रोम फ्लो फ्लैग को सर्च करने के लिए या तो आप यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे या फिर ये है कि कंट्रोल एफ करके ये सर्च बार आपके सामने आ जाएगा उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपको पूरा नाम याद नहीं तो आप डाउनलोड लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का कोई चीज़ आ जाएगा ठीक है या अगर डाउनलोड में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो आप रिजम्पन लिखे अब देखिए मैंने रिजम्पन लिखा है तो एक ही मेरे सामने फ्लैग आया अलाउ डाउनलोड रिजम्पन विदाउट स्ट्रॉन्ग वैलीडेटर्स अब ये डिफ़ॉल्ट पे है तो मैं यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ ठीक है अच्छा ये आप जहन में रखिए जब भी कोई फ्लैग आप इंस्टॉल करते हैं या अलाउ करते हैं उसके बाद आपने अपने ब्राउज़र को री करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर देखें री का ऑप्शन आ गया आप इसको री करेंगे यानी कि री हो जाएगा और दोबारा से फिर आप अपने नेक्स्ट फ्लैग को इंस्टॉल करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी क्रोम फ्लैग को इंस्टॉल करने के बाद आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्रोम ब्राउजर क्रैश हो रहा है ना रीस्टार्ट हो रहा है या सही काम नहीं कर रहा है तो आप उसको दोबारा से डिसेबल करें और अगर आप आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका क्रोम ब्राउजर बिल्कुल अपने ओरिजिनल सेटिंग पे आ जाए तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं रीसेट टू रीसेट ऑल टू डिफॉल्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और यहाँ पे आपको टॉप पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं अवेलेबल अन अवेलेबल ठीक है आपके डिवाइस के ऊपर अब तो मैं इसको लैपटॉप पे एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है और अन अवेलेबल यहाँ पे वो होंगे जो आप अवेलेबल आपके लिए नहीं होंगे सो so, सिंपल किसी भी क्रोम फ्लैग को यहाँ पे इनेबल डिसेबल या डिफॉल्ट पे छोड़ सकते तो आप इसको सिंपल इनेबल करेंगे उसके बाद ब्राउजर को अपने रिलॉन्च करेंगे एंड आप अपने नेक्स्ट जो आपके पास फ्लैग है उसको इंस्टॉल करेंगे रिलॉन्च का अर क्रोम एक्सटेंशन के बाद इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे ही आप रीलॉन्च करेंगे अगर आपका ब्राउजर मतलब वो हैंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उस फ्लैग को दोबारा से डिसेबल या डिफॉल्ट पे कर दें सो so, यहाँ से इसको हम इनेबल करते हैं दिस वाज द फर्स्ट क्रोम फ्लैग ओके जो नेक्स्ट फ्लैग है इसको कहते हैं लेजी इमेज लोडिंग ये बेसिकली इस फ्लैग का ये काम होता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल दस पंद्रह जितने भी इमेजेस है वो एक साथ लोड होना शुरू हो जाते हैं जिससे आपका डेटा भी ज़्यादा ज़ाया होता है और आपको वेबसाइट को ओपन करने में टाइम ज़्यादा लगता है इस फ्लैग को इनेबल करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे अभी इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कोई इमेज नहीं है अगर मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा तो उसके बाद जहाँ पे कोई इमेज आ जाएगी जैसे ये इमेज आ गए या कोई और बड़ा इमेज जैसे ये इमेज है जैसे जहाँ पर कोई इमेज आ जाती है तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिक लोड होना शुरू हो जाएगा इससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बहुत फास्ट स्मूथ हो जाएगा इसको सिंपल एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे सर्च फ्लैग्स में यहाँ पे आप लेजी लिखे या इमेज लेके लेजी लिखते हैं लेजी लिखे यहाँ पे देखे इनेबल लेजी इमेज लोडिंग ये डिफॉल्ट पे है तो आप सिंपल यहाँ से इसको इनेबल करेंगे अब इसमें नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है कि इनेबल ऑटोमेटिकली लोड लेजी वेयर सेव बेटर है कि आप इसको ही लोड करें अच्छा बाज सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं मतलब वेबसाइट डेवलपर्स इंक्लूडिंग मी जो अपने अब ब्लॉग में भी या वेबसाइट में भी ये प्लग इंस्टॉल करते हैं इनेबल लेजी इमेज का वर्ड का एक प्लग है जिससे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है तो आप इसको इनेबल करें जहाँ पे वो पहले से इंस्टॉल है तो आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा सो दिस वॉज द सेकेंड थर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम टाइल्स फॉर इंटरेस्ट एरिया ये मैं पहले से आपको बता दूँ कि ये क्रोम फ्लैग आप उन डिवाइस पर इंस्टॉल करें चाहे पी सी लैपटॉप जिसमें रैम आपके पास ज़्यादा हो ये क्रोम फ्लैग क्या काम करती है ये काम ये करती है कि आपके इंटरनेट जो होता है उसका मैक्सिमम डाटा आपके क्रोम ब्राउज़र की तरफ वो शिफ्ट करता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी स्पीड उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है आपने अगर डी का नाम सुना है जो कि घर में आप इस्तेमाल करते हैं वाईफाई अगर आप अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे डीएनएस तो आप अपने लिए ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप उस नेट का कितने परसेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं दस बीस चालीस अस्सी परसेंट जितना भी तो वो डीएनएस के जरिए से आप अपने लैपटॉप के इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि घर में तो वैसे भी वाईफाई होते हैं तो इसी तरह आप यहाँ पे भी अपने लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं इंटरनेट स्पीड को नेक्स्ट आपके पास है पैरल डाउनलोडिंग ये मुझे बहुत पसंद है आपको अगर आप आई इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करते हैं तो आपको पता है जैसे ही आई को यूज़ करते हैं तो डाउनलोडिंग आपकी चार पांच जगहों से एक साथ स्टार्ट हो जाती है इस वजह से वो डाउनलोडिंग आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाती है इसी तरह पैरल डाउनलोडिंग आपके एक डाउनलोडिंग को तीन जगह से स्टार्ट करती है तीन सेपरेट जगह से इससे आपकी डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है नेक्स्
शो ऑटोफिल प्रिडिक्शन ये है कि जैसे ही कोई इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है एक दफ़ा आपने डिटेल्स वहाँ पे देनी होती है उसके बाद वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है आपके जो 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 चीज़ें आपने एंटर किए मोबाइल नंबर है ई है एड्रेस है एनी वो सारे ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल होते हैं दिस इज शो ऑटो फिल प्रडिक्शन नेक्स्ट हमारे पास स्मूथ स्क्रोलिंग अब स्मूथ स्क्रोलिंग का काम ये होता है कि आपका जो अगर स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लगिश है स्लो है तो आप स्मूथ स्क्रोलिंग को यूज़ करके अपने स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर सकते हैं जो भी आ, मैं बता रहा हूँ आपको फ्लैग्स उसके नीचे ये मैंने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा अभी जैसे ये स्मूथ स्क्रोलिंग है ये अवेलेबल है आप विंडोज और डीनेक्स में मतलब मोबाइल्स में ये अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट टैब फ्रीज एंड डिस्कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग है मुझे तो ये भी बहुत पसंद है इसमें सिंपल ये होता है कि मैं अक्सर जब काम करता हूँ तो एक साथ दस दस बारह बारह टैब यूज करता हूँ क्रोम ब्राउजर पर इसका ये काम होता है कि जो आप टैब में अभी जैसे इस टैब में मैं एक्टिव हूँ तो इसको ये एक्टिव रखता है बाकी सब को स्टॉप करता है यानी कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे भी कोला हो सकता है यहाँ पे कोई इंटरनेट का कोई काम चल रहा होता है यहाँ पे भी कोई काम चल रहा होता है बीच में एक बड़ा मसला ये होता था कि वो माइनिंग करते थे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते थे आप इस टैब को आपने ओपन किया हुआ है ये भी इंटरनेट मुसलसल आपका यूज़ कर रहा होता है तो इसका ये काम होता है टैब फ्रीज एंड डिस्कार्ड का कि जो एक्टिव पेज है वहाँ पर इंटरनेट आपको एक्टिव होगा बाकी सब पे स्टॉप हो जाएगा अब यहाँ पे इंटरनेट जैसे ही आपसे दोबारा से काम करना शुरू करेंगे ये पेज एक्टिव हो जाएगा और अगला पेज आपका स्टॉप हो जाएगा दिस इज एन अमेजिंग क्रोम फ्लैग दैट यू मस्ट इनेबल एक और फ्लैग है सेव पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे नॉर्मली जैसे ही आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको एक पॉपअप सा नजर आ जाता है कि आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते बाद लोगों को बार बार ये पसंद नहीं आता तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते डिफॉल्ट पे इनेबल है आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं इसके साथ साथ एक और भी फ्लैग है जिसको कहते हैं पासवर्ड जेनरेशन इसका ये काम होता है कि वैसे आप जब भी कोई पासवर्ड अपने लिए सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर ये होता है कि आप सोचना पड़ता है कि कैसे पासवर्ड यूज करो तो पासवर्ड जनरेशन आपकी हेल्प करता है कि आप अपने लिए किस तरह के पासवर्ड जनरेट करें जो कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं यानी कि कैपिटल भी इसमें हो जाता है इसमें आपके पास सैम्बल्स भी हो जाते हैं इसमें आपके पास नंबर्स भी होते हैं जितने भी पासवर्ड एक सिक्योर पासवर्ड के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें पूरे हो जाते हैं एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोबाइल्स के लिए है जिसको कहते हैं गेम्स हब इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ गेम्स हब एक क्रोम फ्लैग एक्सटेंशन होता है जिसकी मदद से आप गूगल क्रोम में गेम्स खेल सकते हैं बहुत सारे मज़ेदार गेम्स हैं क्रोम के अपने हैं गेम्स अब को इनेबल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये लेकिन मोबाइल्स के लिए है अगर आप अपने क्रोम के स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं देन एक और आपके पास फ्लैग है जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कैनवास फीजर ये फिलहाल एक्सपेरिमेंटल फेज में है लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं इसके जो क्रोम स्पीड है आपके क्रोम ब्राउजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है अगर आपके पास स्लो सिस्टम है या लो सिस्टम है उसमें आप ये चेक कर सकते हो एक और इंटरेस्टिंग फ्लैंग है जिसको कहते हैं क्रोम ड्यू इसमें ये होता है ये बेसिकली मोबाइल वर्क मोबाइल्स के लिए स्मार्टफोन्स के लिए वैसे आपको पता है कि मोबाइल में आपके पास जो सर्च वगैरह का ऑप्शन है वो टॉप पे होते हैं लेकिन इसको इनेबल करने के बाद जो भी आपके पास होम का ऑप्शन है टैब्स जो भी है वो आपको मोबाइल के नीचे नजर आएंगे जिससे आप एक ही फिंगर से यानी कि थम या जो भी फिंगर आप यूज़ करते हैं उससे आराम से खासकर बड़े मोबाइल में आप इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं एक और फ्लैग है ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन इसको यूज़ करके आप जो आपके स्पेलिंग्स हैं वो ठीक कर सकते हैं ये मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक ब्लॉगर है वेबसाइट पे काम करते हैं आर्टिकल वगैरह लिखते हैं आपको ये क्रोम फ्लैग इनेबल करना चाहिए क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं तो उसमें किसी हद तक आपको करेक्शन मिल जाती है लेकिन ब्लॉग वगैरह के लिए आप ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन आपको यूज करना चाहिए ओके मैंने आपसे कहा था दस का लेकिन ये दस से ज्यादा हो गई क्योंकि इंटरेस्टिंग इतनी ज्यादा है डेढ़ सौ में दस से ज्यादा एक्सेस कर गया यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हैं वो होते हैं डेवलपर्स के लिए अगर आपका ऐप है या ऐप बनाना चाहते हैं वेबसाइट को टेस्ट करना चाहते वो आपके लिए है इनको आप ज़रूर चेक कर रहे जैसे यहाँ से इनेबल क्यू यू आई सी कोक है एक्सपेरिमेंटल जावा स्क्रिप्ट है ये वेब वेब प्लेटफॉर्म के लिए है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप इसको चेक करें ये मैं आर्टिकल विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट भी करता जाऊँगा डेट्स वाई आप कोशिश करें कि कंट्रोल डी करके इसको आप अपने बुक मार्क्स में सेव करें और विद द पैसेज ऑफ
या फिर यह कि इस पोस्ट के साथ हम अपने आप को अटैच करें क्योंकि जिस इसमें जितने भी फ्लैग्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो टीम है वो चेक करके रिकमेंड करती है फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं अब जैसे ये क्रोम फ्लैग्स है ब्लीडिंग एज है रेंडर पैथ्स हो गया साइड आइसोलेशन ऑप्ट आउट है जीरो कॉपी ये आपने नहीं यूज करने हैं ये आपके साइट को क्रैश कर सकते हैं अगर आपने यूज देखना है कि क्रोम फ्लैग के एडवांटेजेस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं आपके मतलब ये है कि डाउनलोडिंग स्पीड को बेटर कर सकते वो सारे इसके एडवांटेजेस है जब भी आपको कोई क्रोम फ्लैग में प्रॉब्लम हो आप सिंपल इसको डिसेबल करें या डिफॉल्ट जो भी उसकी ओरिजिनल सेटिंग है अगर आपने बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किया आपको समझ नहीं आ रहा कि यार किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही तो आप सिंपल यहाँ से रीसेट आर टू डिफॉल्ट करेंगे उसके बाद आप अपने साइट को रीलॉन्च करेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए टेक दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें This is Neem Jawad Mohammad Asni from Tekurdu.net signing off and I will see you in the next one.